الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكل يا مشهد بران خلي درود إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إنك حميد مجيد بلغ العلا ساوند برايت هم ساوند برايت هم ساوند برايت هم برايت هم سلوا عليه وعليه بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله ये तेरे मेराज हैं कि तू लोहे कलम तक पहुंचा ये तेरे मेराज हैं कि तू लोहे कलम तक पहुंचा और मेरे मेराज हैं कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा बलागलाला कशफ़ दुजा भी जमाली ही हसनत जमी और ख़िसाली ही رہے میرا مسکن حوالی کعبہ رہے میرا مسکن 
کن حوالی کعبہ بنے میرا مدفن دیار مدینہ بلا والعلا کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوستید آج کے لئے پوویتر پروگرام شنمانی تو شبہ پتی عمونتی تو حضرات علماء کرام وطرے علاقہ ایبان پارشو پرتی علاقہ ربی بن مسجد تھے کہا گتو محترام ایم ایم مساجید و خطبا ایم مساجد مکرم علماء امار شمنے ابو بشتو وطرے چیباری एलका बाशी एवं पार्श्वमुट्टी एलका थे के छुट्टे आशा दिन दरों दी ईमानदार पर हिजगार मुत्तकी मुसलमान भयरा पर्दार अंतरले आमदर शकलेर सुद्धा भाजन माँ ओ बुनेरा अल्लाह रब्बुल अलामीन राली शान दरबारे लाखों कोटी शुक्रिया दाय कुर्ची एवं सुजूत पेश कुर्ची जमोहान अल्लाह रब्बुल अलामीन आमा जिन्हें तार कोरोना दिश्ती थे के बोंची तो ना करे, जो था समय एक टी बेहेश थेर बागा ने आमा के कबूल करे चेन, शेइ मोहान मुनी बेर दरबारे रिदोयेर सत्तु कुन भालो बाशा उजार करे, सुद्धा जोरी तो कौन थे, शकल मिले एक जुगे बोलची अल्हम्दुलिल्लाह, बना लकल हम्द, हम्दन कसीरा طيبا مباركا فيه ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك في أبهيرا الله باك كتب هربان تني आम्रा जयपुरी मान गुना कोरी शहीशे बे ए मुजली सामादेर थकार कोथा चिलो ना अल्लाह पाक जुदे राग कुर्तिन गुस्सा कुर्तिन बिशी ताहोले आम्रा केओ थकते पारता मना टिकते पारता मना अल्लाह तार कोरुना दिश्चे आमादेर पुदे निक्षे पुरे चेन तीने जानना तेरे बागाने कोबुल कुरे चेन अल्हम्दुलिल्लाह प्रिय भैरा ये � अनेक मानुष ऐलाके आसे जरा यखनो पर जन्तु ये खाने आसे नहीं किंग बाशार चिंता चेतना उतारा कोट छेना भावते से नाशार जन्मो आपती बोलूँ तो जरा ये खाने अपना रा ऐसे चेन तादेव भाग्य भालो ना जरा आसे नहीं तादेव भाग्य भालो कुराने इन पोथे जरा आसे तारा होच्छ अल्लाह पाकिर शोइनी ठि� आर जरा कुराने बीरुदी जा करे यारा होते हैं हिजबु शैतान, यारा होते हैं शैतान के शोइनिक, ये खाने जरा आर्सेन, 
আমরা সকলে আল্লাহ পাকের সৈনিক ঠিক কিনা আল্লাহ পাক যেন আল্লাহর সৈনিক হিসেবে কবুল করে নেন আর ওজরে বলো না আমিন প্রিয় ভাইরা এই যে মাহফিলটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের কত শুকর দেখেছেন এই যে আপনারা সাতকানিয়া এলাকাবাসী এই সাতকানিয়াতে তো আলেম ওলামার প্রতি দিনদারদের প্রতি পরহেজগার মানুষের প্রতি নামাজিদের প্রতি বড় জুল এবং অত্যাচার করা হয়েছে এত বেশি জুল এবং অত্যাচার টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত আর রূপসা থেকে পাথুরিয়া পর্যন্ত আমার জানা মতে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার মধ্যে মানুষকে বেশি নির্যাতন করা হয়েছে এর মধ্যে একটি হচ্ছে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া লোহাগাড়া এরপরে বাসখালী আর ওই দিকে আছে বগুড়া আরেক দিকে আছে হ্যাঁ সাতক্ষীরা এই সমস্ত এলাকার মধ্যে মুসলমানদের প্রতি বড় নির্যাতন করা হয়েছে আলেমদেরকে বড় কষ্ট দেওয়া হয়েছে একজন আলেম ব্রাহ্মণ বাড়িয়াতে দেখা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন যে আমি চার দিন গাছের মধ্যে অবস্থান করে অনাহারে দিন কাটিয়ে আত্মগোপন করে এখানে এসছি চার দিন গাছের মধ্যে আশ্রয় ছিলাম এক গ্লাস পানি পর্যন্ত আমাদেরকে দেওয়া হয়নি সাতখানি সাত সাতক্ষীরার একজন আলেম তার বিবৃতি এভাবে তিনি দিয়েছেন বন্ধুগণ যার কারণে আল্লাহ পাক এই মজলুম জনতার উপর তার রহমতের বাড়ি বর্ষণ করে দিয়েছেন এই মজলুম জনতার উপর আল্লাহ পাকের খাস রহমত নাজিল করেছেন সাতকানিয়া লোহাগাড়া বাসখালী আপনারা ত্রিপল সেঞ্চুরি করেছেন ঠিক কিনা বলুন পুরা বিশ্বের মধ্যে আপনারা আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন আমি বলবো এটা সাতকানিয়া বাসীর কৃতিত্ব নয় এটা সাতকানিয়া বাসীর প্রতি আল্লাহর করুণা কারণ সাতকানিয়া বাসী এমন কোনো আমল করে নাই যার কারণে তাদের উপরে উঠতে হবে এখান থেকে আমল শুরু করতে হবে কয়েকদিন আগে আপনার একটা মাহফিলে বসতে পারেননি ঢাকা থেকে কোন বক্তা আপনার মাহফিলে আপনাদেরকে আনতে দেওয়া হয় নাই আজকে আপনারা বসে আছে আমি বহু দূর থেকে গত বছর আপনাদের এখানে এসেছিলাম এই জন্য আপনাদের কমিটি বারবার আমাকে ফোন দিয়েছে যে তিন তারিখ চার তারিখে আমাকে এখানে থাকার জন্য আমি বলেছি আমি পারবো না বলেছে তাহলে তিন তারিখে থাকেন আমি বলেছেন তাও পারবো না সম্ভবত একমাত্র আমার কারণকে কেন্দ্র করেই আবার আরেক দিন মাহফিল বাড়িয়ে দুই তারিখে করা হয়েছে এক টানা তিন দিন মাহফিল বাড়ানো হয়েছে আমি মনে করি এটা আল্লাহর রহমত এলাকার মধ্যে আল্লাহর কালামের আলোচনা যত বেশি হবে আল্লাহর কোরআনের আয়াত মানুষের কানে যত বেশি যাবে মানুষের ইমান তত বেশি তাজা হবে জোরে বলুন ঠিক কি না দলিল হচ্ছে আল্লাহ পাকের এই কোরআন আল্লাহ পাক বলছেন কোরআন নয় নাম্বার পারার ষোল নাম্বার পৃষ্ঠায় সুর আনফালের ভিতর আল্লাহ পাক বলেন নিশ্চয়ইমানদার ওই সমস্ত ব্যক্তি যাদের সামনে ইদা দুঃখীর আল্লাহ যাদের সামনে আমি আল্লাহর জিকির করা হলে ওয়াজিলাত কুলুবহুম অন্তরটা বিগলিত হয়ে যায় ওয়াইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু আর আমি আল্লাহর আয়াত যখন তাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনানো হয় যাদাতুহুম ইমানা তাতটা বেড়ে যায় এজন্য এই মাহফিল তিন দিন বর্ধিত হয়েছে এতে কি আপনারা খুশি না বেজার চিৎকার দিয়ে শুক্রিয়া আদায় করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুগান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে এমন একজন নবীর উম্মত বানিয়েছেন যে নবীকে তামাম দুনিয়ার সকল নবীদের আল্লাহ সরদার বানিয়ে দিয়েছে যে নবীজির মুজিজা যে নবীজির স্পেশাল পাওয়ার তার ক্ষমতা দুনিয়ার জমিনে আসার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় বলুন সুবাহ আল্লাহ আমাদের নবী 
তামাম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নবী তামাম দুনিয়ার সরদার দুনিয়ার সরদার এবং আখিরাতের সরদার বলুন সুবাহান দুনিয়াতে আগমন করেছেন মা আমেনা বলেছেন অন্যান্য বাচ্চারা মায়ের গর্বে আসলে মা যেমন কষ্ট বোধ করে ব্যথা ব্যথা অনুভব করে কখনো কখনো বমি করে রাতের বেলায় ঘুমোতে পারে না ঠিক মতো ইবাদত বন্দিগি করতে পারে না হাঁটা চলাই কষ্ট হয় কিন্তু মোহাম্মদ যখন আমার গর্বে এসেছে আমার এই বিগত নয় মাসের মধ্যে একটা সেকেন্ডের জন্য আমার বিরক্তি অনুভব হয় নাই শুধু তাই না গর্ববোধ হওয়ার সময় যখন মহিলাদের কষ্ট হয় আমার তেমন কোনো কষ্ট হয়নি আমার পুত্র মোহাম্মদ যখন দুনিয়াতে আসলো দুনিয়ায় আসার সাথে সাথে অন্য বাচ্চারা যেমন চিৎকার করে কান্নাকাটি করে আমার মোহাম্মদ কান্নাকাটি করে নাই দুনিয়া এসে শেষ দায় পড়ে যায় আল্লাহর হাবিবের দেহ মোবারক থেকে একটা নূরের আলো নূরে কালো কচ্ছটা সরাসরি আলসে আজিমের দিকে চলে যায় পুরা ঘরটা নূরের আলোয় আলোকিত হয়ে যায় বলুন সুবাহান পুরা ঘর রসুলের রসুল কারিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের নূরের আলোয় পুরা ঘরটা আলোকিত হয়ে যায় নবীজির গা থেকে একটা নূরের আলো পুরা ঘরটা আলোকিত হয়ে যায় সিরাতি ইবনি হিসাবের মধ্যে লেখা আছে মা আমি না বলেন মোহাম্মদ যখন দুনিয়াতে আসে তার দেহ থেকে একটা আলোক ছটা সরাসরি আর সে আজিমের দিকে চলে যায় এমন একটা নূরের আলো পুরা ঘরটা ভরপুর হয়ে যায় যে আলোর ভিতরে পাঁচ শত মাইল দূরের স্বামীর বড় বড় বিল্ডিং গুলা আমি না আমার নিজের চক্ষের মধ্যে দিয়ে দেখতেছিলাম সুবাহান আল্লাহ পড়ুন ভাইরা এখানেই তো শেষ না মা আমিনার চোখে পানি বাচ্চা আসছে মা আমিনা কান্দিছে ধাত্রী মাতা যারা আছে তারা বলতেছে আমি না তোমার চোখে পানি কেন তোমার চোখে তো পানি মানাই না তুমি কেন কান্দ এরা আমি না চোখের পানিগুলি মুছে ফেলাম তোমার চোখে পানি মানাই না কারণ হলো এই দুনিয়ার জমিনে কত মা দেখলাম কত সন্তান দেখলাম তোমার সন্তানের মতো এমন সুন্দর সন্তান এত সৌভাগ্যবান সন্তান জীবনের চোখে আমরা দর্শন করি না আমি না চোখে পানি দেখে ধাত্রী মাতারা বলতেছে আমি না চোখের পানিটা মুছে ফেলাম মা আমি না দেখে বলতেছে ধাত্রী সোনা আমার চোখের মধ্যে যে পানি বর্তমান অবস্থাকে কেন্দ্র করে চোখে পানি না ভবিষ্যতের একটা চিত্র চোখের সামনে চিন্তা করে আমি কানতেছি আমার সন্তান মক্কার অলিতে গলিত যখন দৌড়বে ছোট্ট ছোট্ট মাসুম বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করবে বিকেল বেলা অন্য অন্য বাচ্চাদের বাবারা সন্তানকে হাতের আঙ্গুল ধরে ঘুরাবে কিন্তু আমার সন্তানকে হাতে আঙ্গুল ধরে ঘুরানোর মতো কেউ তো দুনিয়াতে নাই যেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি খুশি হতো আমার সন্তানের বাবা আবদুল্লাহ আজকে দুনিয়ায় নাই এই দুঃখে আমি কানতেছি আর একটা চিত্র চিন্তা করে কান্নাম সেটা হলো আমার সন্তান যদি খেলনার জন্য বায়না ধরে আমার সন্তানকে খেলনা কিনে দেওয়ার মতো কেউ তো দুনিয়ায় নাই আমার আল্লাহ কেমন যেন ডাকতে বললে এরে আমি না তোর চোখে পানি মানাই না বুঝে ফেল আমার বন্ধুকে দুনিয়ার জমিনে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি আমার বন্ধুকে দুনিয়ার জমিনে মানুষ দ্বারা হাঁটাতে হবে না হাঁটানোর যখন প্রয়োজন হবে প্রয়োজন বুঝে আমি আল্লাহ আমার কুদরতে হাতের আঙ্গুলটা বাড়ায় দেব আমার বন্ধুকে আমি আল্লাহ নিজে হাঁটাবো চিৎকার দিয়ে বলুন না সুবাহ এখানেই শেষ নয় ওরে আমি না তোমার বাচ্চার খেল নেওয়ার জন্য তুমি কানতেছ আমার বন্ধুর খেলনার জন্য তোমার কানতে হবে না দুনিয়ার সাধারণ খেলনা দিয়ে আমার বন্ধু খেলবে না আমার বন্ধু যখন খেলনার প্রয়োজন হবে আনন্দের প্রয়োজন হবে আকাশের তারকাগুলা আমার বন্ধুর জন্য আমি খেলনা বানাইয়া দেব এত আস্তে সুবাহ আল্লাহ বলে হবে ভাইয়েরা এর বাস্তব নমুনা দুনিয়াতে ঘটেছে মা হালিমা যখন নবীজিকে লালন পালনের ভার নিয়ে যখন তাইফি নিয়ে যান রসুল্লাহকে ঘরের মধ্যে শোয়াই রাখছে ছোট্ট শিশু নবী তখন দুধের বাচ্চা মা হালি মাতুসিয়া বলেন আমি যখন আমার শিশু মোহাম্মদকে ঘরের মধ্যে শোয়াই রেখে পাক ঘরের মধ্যে কাজ করতেছিলাম রান্না বান্নার কাজ এমন সময় হঠাৎ করে আকাশের দিকে নজর চলে যায় 
আকাশের দিকে নজর করে দেখি একটা তারকা ডান দিকে খসে পড়ে যায় একবার বাম দিকে চলে যায় মা হালিমা বললাম আমি ভয় পেয়ে গেলাম মনে মনে চিন্তা করলাম এই তারকা যদি তায়েফের জমিনের মধ্যে খসে পড়ে যায় পুরা তায়েফবাসী জলে ছায় হয়ে যাবে আমি নিজের চিন্তা না করে আমার সন্তানের হিফাজতের জন্য দৌড়িয়া ঘরের মধ্যে গেলাম কারণ হলো মোহাম্মদের যদি কোনো ক্ষয় ক্ষতি হয়ে যায় পুরা আরববাসী মক্কাবাসীর সামনে আমি হালিমা মুখ দেখাতে পারবো না দৌড়ে গেলাম ঘরের ভিতরে সেখানে যাওয়ার পরে যে দৃশ্য আমার সচক্ষে দেখলাম দিলটি আমার ভরে গেল বিস্মিত হলাম আমি বুঝতে পারলাম আমার সন্তান মোহাম্মদ সে দুনিয়ার সাধারণ মানুষ না অবশ্যই এই জমিনে সে একজন মহামানব হয়ে যাবে আমি গিয়ে দেখলাম শিশু মোহাম্মদ শুয়ে আছে ছোট্ট বাচ্চার উপরে বাতি দেখে যেমন আনন্দ আর উৎফুল্লতা বোধ করে হাত পা নাড়াইতে থাকে পা দুলতে থাকে আমার মোহাম্মদকে দেখলাম ছোট্ট মোহাম্মদ আকাশের দিকে তাকিয়ে এইভাবে যখন ডান দিকে হাতটা নাড়া দিয়ে দেয় সাথে সাথে আকাশের একটা নক্ষত্র খসে ডান দিকে চলে যায় আবার যখন বাম হাতটা যখন বাম দিকে ইশারা করে দেয় আমি দেখলাম আমার মোহাম্মদের বাম হাতের ইশারা দেওয়ার সাথে সাথে আকাশের ছোট্ট তারকা অন্যদিকে খুশি পড়ে যায় চিৎকার দিয়া বলুন এই হচ্ছেন আমাদের কবি সুবাহান আল্লাহ তিনি হচ্ছেন গোটা বিশ্বের মানবতার সেই নবীর কাছে গোটা বিশ্বরিণী তিনি বিশ্বের মানুষকে মানবতা শিখিয়েছেন চরিত্র শিখিয়েছেন আদর্শ শিখিয়েছেন ব্যবসা শিখিয়েছেন সততা শিখিয়েছেন ঠিক কিনা জুড়ে বলেন আজকে সেই নবীকে যখন চরিত্রহীন বলে গালি দেওয়া হয় বাংলাদেশের কোনো মুসলমানের সন্তান এটা বরদাস্ত করতে পারে না একমাত্র নাস্তিকার মুক্তাদের দালাল ছাড়া হুদার কসম বাংলার জমিনে এর অপপ্র প্রতিবাদ সবাই করেছে বাংলাদেশে দুটি ভাগে ভাগ হয়েছে একটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ রসুল্লার পক্ষ আর একটি হচ্ছে শয়তানের পক্ষ যদি বলুন ঠিক কি না নবীজির অবমাননা এটা সহ্য করা হবে না তার প্রতিবাদে রিক্সাওয়ালা কুলি মজুর ঠেলাওয়ালা থেকে শুরু করে গরিব ধনী একাকার হয়ে মানুষ যখন ময়দানে নেমেছিল এক চরিত্রের মানুষ শুধু ময়দানে নামে নাই যদি বলুন ঠিক কি না সবাই যখন নেমেছে ইসলামের দুশ্মনরা তখন চুপটি করে বসেছিল বরং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে কিন্তু রসুল্লাকে কটাক্ষকারীদের বিরুদ্ধে কোন অবস্থান নেওয়া হয় নাই জোরে বলুন ঠিক কি না বরং ওরা এখন মনে করতেছে আমরা বেঁচে গেছি আমি বলতে চাই এই যে কোরআনটা সামনে আসে না নাই জোরে বলুন বাংলাদেশে এদের বিচার হবে ইনশাল্লাহ বলেন এ দেশে যদি তিরিশ বছর পরে বিচারের সিস্টেম থাকে চল্লিশ বছর পরে যদি বিচার দিয়ে রায় কার্যকর করা যায় তাহলে যারা নবীজিকে অপমান করেছ বাংলার তৌহিদি মুসলমান প্রয়োজনে একশো বছর অপেক্ষা করবে তোমাদেরকে ফাঁসির কাজটা ঝুলাইতেই হবে ঠিক জোরে বলো ভাইরা আমার আল্লাহর হাবিব সাল্লামকে আল্লাহ পাকে এত সম্মান দিয়েছেন মর্যাদা দিয়েছেন জন্মের পর থেকেই মোজে যা জাহির করতে শুরু করে দিয়েছে রসুল্লার বয়স যখন বাইশ কিংবা পঁচিশ বাইশ কিংবা পঁচিশ কোনো কোনো কিতাবে বাইশ এসেছে কোনো কোনো কিতাবে এসছে পঁচিশ তখন মা খাদি জাতুল কুবরা দি আল্লাহ তালা আনহার ব্যবসার দায়িত্বভার তার হাতে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তিনি মা খাদি যার বিশাল বড় ব্যবসার প্রজেক্ট দেখাশোনা করেন তখন মা খাদিজার সাথে তার বিবাহ হয়নি তিনি যখন সিরিয়ায় যাচ্ছিলেন ব্যবসার জন্য গুলাম মাইসারাকে খাদেম হিসেবে পিছনে পিছনে খাদিজা পাঠিয়ে দেয় এবং শিখায় দেয় যে মোহাম্মদ কোথায় কিভাবে ব্যবসা করে তার সততা সম্পর্কে যেভাবে মানুষ এত কথা বলে অতএব মোহাম্মদের পুরা সফরের একটা লিস্ট সফরের একটা কারগুজারি আমাকে এসে শোনাবার গুলাম মাইসারা পুরা সফর শেষ করে মা খাদিজার কাছে আসছে ডাক দে বলে খাদিজা লক্ষ্য করেছি আমরা যখন ব্যবসার মধ্যে শত শত মানুষ মিলে কাফিলার মধ্যে যাচ্ছিলাম আমাদের প্রত্যেকের গায়ে রোদ্রের তাপে যখন আমরা জলে পুরে ছাই হয়ে যাচ্ছিলাম চেহারা লাল হয়ে যাচ্ছিল এমন সময় মোহাম্মদের দিকে লক্ষ্য করেছি মোহাম্মদের উপর আকাশের একটা মেঘমালা ছায়া দিতে দিতে সামনের দিকে এগিয়ে যায় মোহাম্মদের উপর রোদ্রের তাপ লাগে না সুবাহ এত আসতে বললে হবে তিনি হচ্ছেন আমাদের নবী আলহামদুলিল্লাহ কন 
গুলাম মাইসার আর জবান বন্দি নবীজির বিবাহের আগে মোহাম্মদ যখন রাস্তায় হাঁটে সূর্যের তাপ তার মাথার মধ্যে লাগে না আকাশের একটা মেঘ খন্ড মাথার মধ্যে ছায়া দিয়ে দিয়ে চলে যায় আবার এটা আমি লক্ষ্য করেছি ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি যখন একটা মরা গাছের নিচে বসে আশ্রয় গ্রহণ করেন ছায়া নেওয়ার জন্য আমি লক্ষ্য করেছি মোহাম্মদ মরা গাছের নিচে বসার সাথে সাথে মরা গাছটা জিন্দা হয়ে যা এটাও লক্ষ্য করেছি মোহাম্মদ যখন কোনো এলাকার মধ্যে ঢুকে পুরা এলাকাবাসী পাগল হয়ে যায় মাত্র এক সপ্তাহ অবস্থান করার পরে সেই জায়গা থেকে মোহাম্মদ যখন ফিরে আসে তখন পুরো এলাকার মানুষ তার জন্য দু চোখের নয়ন ভরে কান্দে সমস্ত ঘটনা শুনে মা খাদিজা পাগল হয়ে গেছেন নবীজিকে বিবাহ করার জন্য সুবাহান আল্লাহ আমি মনে মনে বলি মা খাদিজার ভাগ্য কত ভালো দেখছেন সাইদুল মুরসালিম যিনি রহমাতুল্লিল্লাহ আলমিন গোটা বিশ্বের সর্দার যিনি তার স্ত্রীর হওয়ার সৌভাগ্য কি সকলের হয় জোরে কন না ফয়সালা কার আর জোরে বলুন কার ফয়সালা মহান আল্লাহ পাকের তার যে কত কপাল মা খাদিজার নবীজির স্ত্রী হয়েছে নবীজির শ্রেষ্ঠ স্ত্রী নবীজি মা খাদিজার জন্য কান্তেন বুড়া বয়সে সুবাহান আল্লাহ ভাইর আমার আমার নবীর সাজ আমার নবীর মান আর মর্যাদা আল্লাহ এত দিয়েছেন এই কোরআন হাকিমের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রায় পঁচিশ থেকে সাতাইশ জন নবী রসুলের নাম বলেছেন প্রায় নবীকে আল্লাহ পাক নাম ধরে দূরে ডেকেছেন কিন্তু আমার আপনার নবীকে আল্লাহ তিরিশ পাড়া কোরআনের কোনো জায়গায় নাম ধরে ডাক দেন নাই ইব্রাহিম আলহি সালাতামকে আল্লাহ নাম ধরে ডাকছে জাকারি আলহি সালাতামকে আল্লাহ নাম ধরে ডাকছে ইব্রাহিম আলহি সালাতাম গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জাতির পিতা দাম কি কম কি কম দাম কম ইব্রাহিম আলহি সালামের দাম কম বিরাট দাম গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জাতির পিতা তাকে আল্লাহ পাক পিতা বানাইছে লিডার বানাইছে আল্লাহ পাক এই কোরআনে বলেন যে আমি ইব্রাহিমকে বললাম মানুষের জন্য তোমাকে আমি লিডার বানাবো সুবাহ সেই ইব্রাহিম আলহ ইসলাম কে আল্লাহ নাম দূরে ডাক দিছেন আপনি কোরআন কারিম খুলুন এই কোরআন হাকিমের তেইশ নাম্বার পাড়ার আট নাম্বার পৃষ্ঠার ভিতরে সুরাই সফাতের ভিতরে আল্লাহ পাক বলেন যখন পুত্র ইসমাইল কে তিনি জবাই দিচ্ছিলেন জবাই তো হচ্ছে না জবাই তিনি করতেছেন এমন সময় আল্লাহ বলেন আমি ইব্রাহিম ডাক দিলাম আমি বললাম আইয়া ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম কত সত্যাক তার রুকিয়া স্বপ্নকে তুমি সত্যে রূপ দান করেছ তোমার সন্তানকে জবাই করা মাকসাদ না আমি দেখতে চেয়েছিলাম তোমার দিলের ভিতরে তোমার সন্তানের মোহাব্বত বেশি নাকি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভালোবাসা বেশি ইব্রাহিম আলাই সালাতাম সেই পরীক্ষায় ফেল করেছেন জোরে বলুন না ফেল করেছেন সেই পরীক্ষার মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন বলুন সুবাহান এখানে আল্লাহ পাক নাম ধরে ডাকছে কোরআন কারিম আল্লাহ পাক সামনে যখন डूबे मरे जाए तुम बाईलामी डाक देनु जे सन्तान तुम कथा मान ना যে সন্তান আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করে না আমি আল্লাহর আজাদকে ভয় করে না নবীর সন্তান হওয়ার পরেও আমি বলে দিলাম ইন্নাহুলাইসামিন আহলিকা সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয় এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় দুনিয়াতে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেই মানুষ মুসলমান হয় না জুড়ে বলুন ঠিক কি না খালি মুসলমান জন্ম দিলেই মুসলমান হয় তাই যদি হতো 
তাহলে নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের ছেলে কেনান নবীর ছেলে হয়ে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাইতো ঠিক কিনা কোন আল্লাহ পাক বলেন লাইসা মিন আহলিক তোমার পরিবারের সদস্য সে নয় তুমি জন্ম দিয়েছো ঠিক আছে সে যদি আমার কথা মানে না ইন্নাহু আমালুন গায়র সলিহ ওর আমল যেহেতু খারাপ অতএব নবীর অবাধ্য তাওহিদ অবাধ্য আল্লাহ অবাধ্য মুসলমানে ঘরে হলেও সেই ব্যক্তি মুসলমান নয় সে কাফের আজকে বাংলাদেশে এই রকম অসংখ্য মুসলমানের ঘরে অসংখ্য কাফের আছে মুসলমান জন্ম দিয়েছে ঠিক আছে কিন্তু মুসলমানের ঘরে থাকার পরেও বাবা হাজি সাহেব মা হাজি সাহেবা তিনি হস্ত করেছেন বাবা মা দুজনে হস করেছেন কিন্তু সন্তান নিজে তো নামাজ পড়েই না নামাজিদের দেখলেও মেজাজ খারাপ হয়ে যায় দাড়ি সহ্য করতে পারে না টুপি উপর দাস করতে পারে না এই রকম মুসলমানের সন্তান সমাজে আছে না নাই এরাই হচ্ছে সমাজের মুনাফেক যদি এখন ঠিক কিনা এখন প্রশ্ন আসে জিহাদ হবে কাদের বিরুদ্ধে জিহাদ দুই শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে হবে এই কোরআনে লেখা আছে শুধু কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ নয় কোরআন কারিম আপনি খুলুন সুরায় আহাজাব একুশ নাম্বার পাড়ার সতেরো নাম্বার পৃষ্ঠার শুরুতে আল্লাহ পাক তারা কালামে হাকিমে সুরে আজাবের শুরুতে নবীকে ডাক দিয়ে বলেছেন আপনি আমাকে ভয় করুন কাফেরদের আনুগত্য আপনি করবেন না সমালোচনা করে ঠিক কিনা আলেমদের সামনে আসলে বলে আসসালাম আলাইকুম হুজুর समाज बिनाश करा जाए यह चरित्र मानुष समाज आई आल्ला मुनाफिक अपनी अनुगत्य कर আলামিন বলেন কাফেরদের সাথে তো আপনি লড়বেন সাথে সাথে মুনাফিকদের সাথেও আপনাকে জিহাদ করতে হবে কথা ঠিক কিনা বলুন অতএব মুনাফিকদের সাথে মুসলমানের কোনো সম্পর্ক নাই কারণ মুনাফিকরা ইসলামের সবচাইতে বড় ক্ষতি করেছে আজকে যে গোটা বিশ্বের মধ্যে মুসলমানরা আমরা দুর্বল এর পিছনে কারণ কি জানে আমরা ভাই ভাই মারামারি করি ঠিক কিনা বলুন নিজেরা নিজেরা মারামারি করি নিজের আদর্শ থেকে নিজেরা অনেক দূরে এই যে দেখেন আপনি আমি স্যাম্পল একটা উদাহরণ বুঝেন আজকে হচ্ছে এপ্রিল মাসের দুই তারিখ গতকাল গেল এপ্রিল মাসের এক তারিখ এই পহেলা এপ্রিল এটাকে গোটা বিশ্বের খ্রিস্টান সভ্যতা এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় এপ্রিল ফুল দিবস হিসেবে পালন করে ঠিক কি না এপ্রিল ফুল পহেলা এপ্রিল ওরা উদযাপন করে ওই খ্রিস্টানদের দেখা দেখি আমাদের ঢাকাতেও আমরা বহু পরিবারকে দেখি এরা স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা না বুঝে ইতিহাস না জেনে খ্রিস্টানরা করে ওদের দেখা দেখি মুসলমানরাও এপ্রিল ফুল পালন করে এপ্রিল ফুল হচ্ছে মানে ফুল মানে হচ্ছে বুকা ফুলস ডে বুকা দিবস এর পিছনে একটা রক্তাক্ত ইতিহাস এই মুসলমানদের আছে স্পেনের নাম শুনেছে স্পেন স্পেনের নাম শোনেন নাই এটা কোন মহাদেশে আছে ইউরোপ মহাদেশে আছে ইউরোপ মহাদেশের একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম হচ্ছে স্পেন যার রাজধানীর নাম হচ্ছে গ্রানাডা রাজধানীর নাম কি গ্রানাডা সেখানে মুসলমানরা একটানা আট শত বছর দেশ শাসন করেছে কত বছর 
আট শত বছর সেখানে মুসলমানদের এমন কোন কাজ ছিল না যা মুসলমানরা করেনি উন্নয়নের সকল ছোঁয়া বিজ্ঞানের চরম উত্তরসতার চরম শিখরে তৎকালীন যুগে মুসলমানরা পৌঁছে দিয়েছিল এই স্পেনকে মুসলমানদের দেশ ছিল স্পেন রাস্তায় রাস্তায় মসজিদ ছিল মহল্লার মহল্লার মধ্যে স্কুল ছিল মাদ্রাসা ছিল কলেজ ছিল ইউনিভার্সিটি ছিল বিজ্ঞান গবেষণা করা ছিল ল্যাবরেটরি ছিল সব কিছু ছিল কিন্তু মুসলমানরা যখন নিজের পরিচয়টা ভুলে যায় দাওয়াতি কার্যক্রম ভুলে যায় তখন এই সুযোগকে ইসলামের চরম শত্রু খ্রিস্টানরা চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করার একটা ষড়যন্ত্র চালায় এক পর্যায়ে দেশটা ওদের দখলে আসে নাই ওরা মাইকে অ্যানাউন্স করে যে পুরো দেশটা আমাদের দখলে অত মুসলমানরা যদি বাঁচতে চাও মসজিদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নাও তখন মসজিদের মধ্যে বেশ কিছু মুসলমান আশ্রয় নেয় আর কিছু মুসলমান আশ্রয় নেয় জাহাজের উপরে ওরা বলে যে মসজিদে আশ্রয় নিলে তোমাদেরকে মারা হবে না কাটা হবে না তখন ইতিহাস প্রমাণ করে যে সাত লক্ষ মুসলিম গ্রানাডার জামে মসজিদে থেকে শুরু করে পুরো স্পেনের মধ্যে মসজিদগুলোতে আশ্রয় নেয় খ্রিস্টানরা এই সুযোগে মসজিদগুলার পেছন দিক থেকে তালা লাগিয়ে কেরোসিন তেল ঢেলে ডিজেল ঢেলে দিয়া সমস্ত মুসলমানদেরকে এক মুহূর্তে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই বানায় দেয় খ্রিস্টানরা সেদিন বলেছিল রানী সে বলেছিল যে শত্রুর কোথাও মানুষ বিশ্বাস করে মুসলমানরা হচ্ছে বুকা এই সেদিন ছিল এই পহেলা এপ্রিল যেহেতু মুসলমানদেরকে বুকা বানাইয়া হত্যা করেছিল এই জন্য খ্রিস্টান সভ্যতা খ্রিস্টান সম্প্রদায় এই দিনটাকে পহেলা এপ্রিল এই দিনটাকে তারা এপ্রিল ফুলস ডে মানে বিশ্ব বুকা দিবস হিসেবে ওরা পালন করে আর সেই তালে তাল দিয়া মুসলমানরাও একজন আরেকজনকে ধুকা দিয়া বলে এপ্রিল ফুল পালন করলাম বলেন না উজবিল্লা গোটা বিশ্বের খ্রিস্টান সভ্যতা মুসলমানদেরকে হত্যা করার কারণে গোটা মুসলিম বিশ্বের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল জুড়ে বলুন ঠিক কিনা ওরা হচ্ছে মানবতার দুশ্মন কথা বুঝেন নাই ওরা হচ্ছে মানবতার দুশ্মন এখনো পর্যন্ত ওরা আমাদের দেশে সাহায্য পাঠায় আপনি দেখেন যে জায়গাতে ওরা ক্ষমা চাওয়ার কথা ছিল ক্ষমা তো চাইলই না মুসলমানদের ইমান নষ্ট করার জন্য এরা আবার ওদের ধর্ম প্রচারের জন্য বিরাট একটা ফান্ড তৈরি করেছে সেই ফান্ড থেকে গরিব দেশগুলাতে সাহায্য সহযোগিতা স্কুলে টাকা পয়সা আর কিছু খাতা কিছু কলম বিতরণের নামে ওরা বিভিন্ন দেশে অনুপ্রবেশ করছে আমাদের দেশে ব্র্যাক আছে না ব্র্যাক জোরে বলুন না আসে না এনজিও সংস্থার মাধ্যমে গরিবদেরকে এই খাতা